Je suis pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4. Pensez à examen, je vais présenter un sublime succès. Sublime succès, il y a 8 ans depuis la bas bon résultat dans les affaires examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVT, SES, nous travaillons en ligne de 7 h pm jusqu'à 10 h pm. Donc, je dis à moi tourner avec parti ça que je rencontrer dans le modèle texte examen 2024 là de qui toute série capable de une question sous chapitre ça qui tout fait SES SVT SMP donc ou capable de une question sous chapitre ça le numéro 3 après elle dit daltonisme et puis après ça on équipe l'autre bagaille qui dit dans le texte là donc nous pourquoi on résoudre lui mais nous pral font parler de daltonisme principalement nous pral font parler de l'état génétique mais je vous souhaite partager la vidéo, commenter, abonner pour être capable de retourner avec le reste parti pour vous. Donc, lorsque l'on a d'altonisme, c'est-à-dire nous n'a parlé d'état génétique. Il faut que nous ne pas l'état génétique sont des gènes récessifs liés au gonosome X. Donc, c'est de ça que nous venons parler aujourd'hui. Et partager la vidéo, rite branché, nous parlons parler principalement de d'altonisme. Donc, c'est qui ça qui est d'altonisme donc, le daltonisme est l'incapacité de distinguer le rouge du vert. Le daltonisme est l'incapacité de distinguer les couleurs, principalement le rouge du vert. Donc, ça, c'est la définition clé du daltonisme. Avant de aller plus loin, le daltonisme fait partie des tares génétiques. Lorsque nous parlons des tares génétiques, c'est-à-dire... Et ce sont des gènes récessifs qui liés au gonosome X. Et bien, si vous arrivez à examen, vous avez énumérer quelques états génétiques. C'est l'hémophilie, daltonisme, myopartie des Duchenne. Donc, ça, ce sont des états génétiques. Donc, états génétiques sont des gènes récessifs liés au gonosome X. Avant de parler nous de gonosome X, et qui ça qui est un gène? Tout élève philo qu'on est, un gène, c'est l'unité héréditaire. Les gènes sont portés par les chromosomes. La position ou bien l'emplacement d'un gène sur un chromosome s'appelle locus. Différentes formes de gènes dans le chromosome là, et ça relie à l'aile. Donc, puisque nous dit les tares génétiques sont des gènes liés au gonosome X. Donc, il est important pour nous capables de connaître qu'il est un gène lié au sexe. Par exemple, si vous arrivez dans l'examen, vous avez dit quand dit-on qu'un caractère est lié au sexe Ou après, répondre à l'état un caractère est lié au sexe est l'ensemble des caractères porté par les chromosomes sexuels X et Y. Chromosome sexuel yo c'est X et Y. Ou capable continuer à aller pour dire les caractères qu'on trouve uniquement sur les chromosomes X sont dit liés au chromosome X. Les caractères qu'on trouve uniquement sur les chromosomes Y sont dit liés au chromosome Y. Yon caractère lié au sexe, c'est ensemble des caractères portés par les chromosomes sexuels X et Y. Pas j'en oublier ça, espèce humaine a 46 chromosomes et 46 chromosomes ça réparti en 23 paires. 22 premiers paires de chromosomes yo, yo pas déterminer le sexe, yo participer dans la croissance et développement de la cellule. Et 23 e PA, il participe dans le sexe. Par exemple, quand il fait lycée X, X, quand il garçon lycée X, Y. C'est-à-dire c'est 23 e paire de chromosomes là qui participe dans le sexe. Donc ça, c'est important. Eh bien, c'est important pour capable faire différence entre autosome et gonosome. Par exemple, et daltonisme, c'est un gène récessif qui est lié au gonosome X. 
Donc, ça, c'est totalement important pour connaître la différence qui gagne entre autosome et gonosome. Donc, lorsque nous parlons des autosomes, donc, les autosomes sont des chromosomes non sexuels qui détiennent les informations génétiques relatives à la nutrition, à la croissance de la cellule. Donc, les autosomes, ce sont les 22 premiers paires de chromosomes. Ça, c'est important. Les 22 premiers paires de chromosomes, il y aurait les autosomes. Ce sont des chromosomes non sexuels. C'est-à-dire, ces chromosomes qui pas déterminer le sexe. Mais ces chromosomes qui participent dans la nutrition, dans la croissance de la cellule. Alors que et les gonosomes sont des chromosomes sexuels qui déterminent le sexe masculin et le sexe féminin. Par exemple, pour un garçon ou bien on capable de dire pour un homme, chromosome sexuel c'est X et Y. Eh bien, pour une fille, pour une femme, les mêmes, les gains de X, c'est-à-dire c'est le 23e paire de chromosomes. Eh bien, dans 46 chromosomes, là, les répartis en 23 paires, 22 premiers paires, il y aurait les autosomes, chromosomes non sexuels, qui déterminent la croissance, qui participent dans la nutrition, alors que 23e paire, il y aurait les chromosomes sexuels, qu'on s'est tout capable de Hétérochromosomes. Donc, ce sont des chromosomes qui participent dans le sexe. Donc, ça, c'est important pour capable retenir. L'autre, ça qui est important pour capable retenir encore, autosomio, c'est 22 premiers paires de chromosomes. C'est-à-dire, 22 premiers paires de chromosomes, c'est des chromosomes qui participent dans la nutrition et la croissance de la cellule. Eh bien, c'est 22 premiers paires. Eh bien, 23e paire de chromosomes, il y aurait le gonosome. Ou le gonosome, ou le hétérochromosome X et Y, ou le allosome. Donc, les mêmes, les bails informations génétiques qui nécessitent à la reproduction de la cellule. C'est ça que fait nous dit, les participer dans le sexe. Les important pour nous capables de retourner côté nous te ya, nous te nan daltonisme. Le daltonisme, c'est une trouble de la vision où l'individu est en difficulté de distinguer le vert et le rouge. Donc, le daltonisme, c'est une maladie héréditaire. C'est un tas génétique. Donc, le plus souvent, la déficience d'un ou plusieurs types de cônes qui est responsable de la perfection des couleurs. Et ensemble de cônes, ça y est, il situé au niveau de la rétine. Et bien, une fois qu'il y a une déficience en cône, donc, les débouchés sous type de maladie, ça y Donc, si vous avez un examen, notamment de yon cause, vous capable de dire la déficience d'un ou plusieurs types de cônes responsables de la perfection de couleur. Eh bien, une fois que l'individu n'est pas capable de distinguer couleur, mais principalement couleur, c'est rouge et vert. Donc, ça, c'est vraiment important pour capable noter. Donc, il y a plusieurs causes où tu es capable de parler. Mais, dans la majorité de cas, la maladie est héréditaire et se transmet génétiquement par la mère sur le 23e paire de chromosomes. D'accord? Maladie elle transmet par la mère sur le 23e paire de chromosomes qui c'est XX, qui est fille, qui est garçon, qui c'est XY. C'est dans le même cas, ça tout, nous prenons parler de une femme potise. Qui aime qu'à parler de une femme portise? Qu'est-ce qu'une femme portise? Le une femme portise, c'est une femme dont le phénotype est normal, mais qui sont capables de transmettre l'allèle déficient à leurs enfants. Femme portise, c'est une femme phénotype li, pas oublier gain phénotype gain génotype. Femme phénotype li normal mais qui est capable de transmettre à l'aile déficient à leurs enfants. À l'aile qui a un problème, il est capable de transmettre avec Timounio. Eh bien, les femmes, elles les mêmes, les ont un phénotype qui est normal, mais elles sont capables de transmettre à l'aile avec enfant. C'est les capable de parler de femmes portées. 
Donc, on centre nous côté nous yé dans daltonisme. Donc, dans daltonisme, gène qui responsable maladie, li c'est un gène récessif qui numéroté D. D'accord? D, D pour ouais présence D a au joint gène responsable daltonisme. D et gène sauvage qui sain, ça qui pas malade là, c'est D plus. D plus. C'est-à-dire on un petit D minuscule et pour mettre en plus dans la tête li. Lorsque vous êtes idéa, les mêmes lycéens qui malade là. Donc ça, c'est important. Eh bien, l'important tout pour capable qu'on ait formule chromosomique sexuelle. Pour homme sain, ou capable dit X et Y. Le ça, pas gain présence de ou dit X et Y, c'est-à-dire homme lan sain. Comme ça, tout, comme gène sauvage qui sain, c'est D plus. Si je ne dit X et et y est capable de dire x de plus y. Les ça me dit homme là le sein, il pas malade, il pas aucun trace maladie. Femme saine, c'est-à-dire femme qui pas malade là. Il c'est xx. Quand ça tombe capable de dire x de plus x de plus. Pour qui ça me capable de dire x de plus x de plus, c'est parce que de plus il détermine gène qui sain, gène qui pas malade là. Même qui t'en connaît na plus à l'aise avec x X là, sans que nous pas mis D plus là sous tête. X, X là, femme là, saine. Homme daltonien, c'est-à-dire homme qui malade là. Homme daltonien, homme qui malade là. La X, D, Y. Pour qui ça, X, D, Y dit que homme là, li daltonien. C'est parce que D, gène qui responsable maladie, li son gène récessif qui note D. Eh bien, une fois que depuis moi, D a sous chromosome pas homme là, sous X là, homme là li daltonien parce que maladie a ces femmes qui transmettent li, homme là malade. Femme daltonienne, c'est-à-dire femme qui malade, ou a joine XD XD parce que li malade, femme malade ou bien femme daltonienne, li XD XD. Si c'est ton sel X qui te gagne de à sous tête li, femme là ta porteuse. C'est-à-dire pas malade, li portez, c'est-à-dire phénotype li normal, mais le capable de transmettre maladie à bay l'autre, bay enfant yo. Après ça, nous descendons plus bas, nous parler des femmes portez. Femme portez pour nous, nous femme portez. Donc, femme portez, nous directement dans femme portez. Donc femme portez, c'est femme phénotype li normal, mais qui capable de transmettre à l'aile déficient à leurs enfants. Donc femme portez, li est capable écrit XD X c'est-à-dire XD X pas oublier gène qui responsable maladie a son gène récessif il est écrit XD X quand ça tout le cas écrit XD et puis XD plus XD qui dit gain trace maladie a D plus les mêmes qui c'est gène sauvage sain et bien s'il porte la bien D et puis D plus quand ça tout le dit XD et puis X qui pas donc, tout de suite nous allons faire pratique et ensuite nous allons tout traiter exercice nous et puis après ça on va partager la vidéo on va retourner avec l'autre bagaille pour vous sous hémophilie sous myopathie sous partager donc nous commençons en mimio ça c'est un exercice que nous allons pratiquer mais c'est pas ça que nous allons mettre dans le commencement de vidéo l'aime fait ça m'a fait ça que nous allons mettre dans le commencement de vidéo donc, lorsque vous venez examen, vous pouvez parler des hommes daltoniens et une femme saine. Mais dans l'exercice, il y a un petit texte, il y a pas de paquet de l'autre bagaille. Vous pouvez dire homme là, les Maria Intel, vous pouvez dire Emmanuel, Maria Intel, vous pouvez dire ou même ou Maria avec Intel, c'est-à-dire aussi tes noms. Mais ce qui est important, c'est qui ça vous dit. Vous dit homme daltonien. Puisque vous dit homme daltonien, vous dit que garçon là, il est malade. Et vous dit li marié avec une femme saine. C'est-à-dire qu'on croisement entre homme daltonien avec une femme qui pas malade, une femme qui saine. Quand y a qui ça me dit, me dit croisement d'un homme daltonien et une femme saine. Avant de faire croisement, il y a une question que j'aurais posé, j'aurais même dit écrit les génotypes des ascendants, des descendants, des ascendants. Ascendant, c'est parent, ou descendant, c'est enfant, yo. Mais là, ma écrit génotype ascendant, yo. Génotype ascendant, yo, 
qui ça homme l'entier c'était homme daltonien et bien xd y c'est homme daltonien xd y homme daltonien pas oublier gène qui responsable maladie acd d'accord xd y homme daltonien xx femme saine xx c'est femme saine et bien si xx c'est femme saine nous pral fait croisement entre homme daltonien et femme saine on considère première ligne là pour homme daltonien nous mettez xd et puis y ça c'est homme daltonien on considère première colonne là c'est femme saine et bien nous pral croiser homme daltonien avec femme saine et mais lorsque me prend x qui n'en femme saine me croiser là avec xd qui n'en homme daltonien la bombe xdx xdx d'accord les bombes xdx pour qui ça xdx on prend xd qui était dans homme daltonien mettez la avant parce que j'ai dans lui même il était gain très maladie et bien il vient bombe xdx on prend même premier x qui dans femme c'est nom croiser la y qui dans homme daltonien les bombe x y me retourner encore dans le deuxième x qui n'a femme c'est nom me prendre me croiser avec premier x qui n'a homme daltonien li bam x d x encore me prendre même premier x qui n'a femme c'est nom mal croiser avec y qui n'a homme daltonien li retourner le bam x y encore et bien me vienne gagner quatre casiers gagne deux dans casier qui gagne x d x il y a deux dans casier qui gagne x y qu'on y a là nous pral interpréter résultat et bien quatre casiers ça que nous vienne joindre non c'est-à-dire nous vienne joindre en considérer nous ta dit nous joindre quatre enfants et bien chaque enfant ça c'est à 25% lorsque nous mettez tous les quatre ensemble il y a ban nous 100% donc nous pral interpréter donc qui pour interpréter faut qu'on capable connait rapport qui existe entre génotype et phénotype donc lorsque nous parlons des génotypes, nous parlons des ensembles des gènes d'un individu. Lorsque nous parlons des phénotypes, nous parlons des ensembles des caractères visibles d'un individu. Donc lorsque on interprète premier chauffeur au dit rapport génotype. Ou aller en dans casier, combien fois ou tes jeune XD X comme étant donné comme gène ensemble des gènes d'un individu qui c'est génotype. Eh bien moi me te jeune XD X me joindre ni pendant deux fois. Eh bien chaque fois me joindre c'est 25% ou bien un cas. Eh bien deux fois la deux cas ou bien 50%. Une fois 25% ou bien on dit un cas. Eh bien comme je n'ai pas de deux fois lycée 50%. Eh bien dans le rapport génotype m'a parlé des gènes. Eh bien me dit me joindre 50% XDX ça c'est gène. Non. Malé dans rapport et malé là Y. Combien fois me joindre X Y je ne dis deux fois. Chaque fois, je ne dis c'est à 25% ou bien un quart. Je ne dis pas de deux fois. Je additionne toutes les fois. Je ne dis pas ensemble. Je ne dis pas 50%. Eh bien, dans le rapport génotype, je dis que je ne dis 50% XY. Quand il y a là, nous avons un rapport phénotype. Pas oublier, phénotype, c'est l'ensemble des caractères visibles d'un individu. C'est-à-dire, vous pouvez parler des couleurs yeux, couleurs cheveux. Vous pouvez dire est-ce que c'est fille ou bien garçon. Le rapport phénotype. Combien de fois je jeune XDX Je jeune jeune deux fois, c'est-à-dire que je jeune 50% XDX. Comment tu m'as dit que tu m'as dit que c'est fille parce que moi XX c'est pour fille. Est-ce que tu m'as dit que tu malade Non, il n'y pas de malade, il porteuse. Parce que lorsque je suis un père qui est homme daltonien avec une femme qui est saine, et bien je suis 50% fille porteuse. Même quoi je m'as tout, il était bon 50% garçon sain. C'est-à-dire, ça fait me dire c'est garçon, oui, parce que l'aime croiser X par fille, c'est nan avec Y par garçon, daltonien, le vin bam X, Y. Je fais croisement avec DX et DY, donc le vin bam X, Y, X, Y. Eh bien, dans le rapport phénotype, je dis que je 50% fille porteuse et 50% garçon sain. Côte garçon, c'est X, Y. Côte fille porteuse, c'est X, D, X. Mais si je joue XD, XD, les ça me dit que tu es malade. Je dis que 50% fille malade. Fille n'est pas malade, l'hypothèse. 
pas oublier femme porteuse c'est femme dont le phénotype est normal mais qui est capable de transmettre les allèles à leurs enfants et bien après croisement je vais 50% femmes porteuses 50% garçons sains pour rapport phénotype pour rapport génotype je vais 50% xd x 50% x y donc ça c'était le premier croisement nous allons faire exactement exercice nous te posté qui dans modèle texte là d'accord donc titre là c'est daltonisme Yo dit un homme sain, un homme qui pas malade, un homme sain s'est marié avec une femme porteuse du gène muté du daltonisme. Première question qui est posée, yo dit préciser le génotype. Deuxième question posée, yo dit fait le croisement puis interpréter les résultats. Donc c'est bien facile pour capable de faire ça parce que nous sommes expliquons les. Yo dit yon homme sain, c'est-à-dire un homme qui pas malade, les marié avec yon fille qui porteuse, c'est-à-dire yon fille qui pas malade mais yon fille qui porteuse. Yon femme porteuse c'est yon femme phénotype li normal et qui capable de transmettre à l'élio, à l'élio déficient yo avec enfant yo. Donc nous allons faire croisement. Ok, première question qui vous te pose là, vous te dit préciser le génotype. Nous dit précision le génotype. Nous dit X Y homme sain. Pas ça. Nous te dit nous te dit un homme sain. Nous dit X Y homme sain et X D X femme porteuse. Et ça oui femme porteuse. Jeune qui responsable maladie A C D. Eh bien nous mettez D sous tête premier X parfia. Nous dit femme porteuse. Qu'on y a là nous pourrait faire croisement entre homme sain la deuxième question, vous dit faire le croisement puis interpréter les résultats. Nous fait croisement entre homme et saint. Homme et saint, mettez l'emblé pour nous, c'est X, Y, c'est lui qui est en première ligne. Là. Femme porteuse, c'est lui qui est en première colonne, là, qui c'est X, D, X. Quand nous avons pris X, D, nous croisons avec X qui est en homme et saint, hein? nous X, D, X. Nous prenons X, D, nous croisons avec Y qui est en homme et saint, hein? nous X, D, Y. On y a là, nous retournons dans la première colonne, nan, nous prenons X, nous croisons avec X, il nous X, X. Nous prenons même X, là, nous croisons avec Y par garçon, il va nous X, Y. On y a là, nous prenons interpréter, c'est ça qui est demandé nous pour nous faire. Nous ne pouvons pas jouer de tout le c'est jouer oui. C'est travail pour nous travailler, nous sommes même nous. Travail, c'est facile. Donc, pour nous interpréter, il faut que nous connaissions dans le tableau, il y a 4K ou bien 100%. D'accord? On a regardé pour nous. Rapport phénotype. Dans le ça nous avons rapport phénotype avant. Dans le premier croisement, nous avons fait. Dans le premier casier, qui ça nous déjoue? Nous avons XDX. Est-ce que ça est garçon lié? Non, ça c'est filié. Est-ce qu'il est malade? Non, il pas malade, l'hypothèse. Eh bien, on se le fera, nous avons XDX. Eh bien, nous disons que nous avons 25% ou bien un cas. Fipothèse. 25% ou 1 cas fipotis. Quand y a là, nous descendons en bal. Combien de fois nous avons XX? Nous avons nous jouons XX. Yon seul fois. Lorsque nous jouons XX, c'est-à-dire fi a pas et en plus il pas malade. Eh bien, nous jouons 25% ou 1 cas fi sen. Fi sen. Quand y a là, nous allons dans le côté Y là. Nous jouons X, D, Y. Nous connaissons un gène qui est responsable et maladie, c'est un gène récessif. C'est-à-dire, depuis X, garçon a attaqué, garçon a malade. Eh bien, nous jouons X, D, Y. Eh bien, nous dit nous jouons 25% ou un cas garçon malade. Nous descendons en bas, nous jouons X, Y. X, Y, comment garçon a, est-ce que garçon a malade? Non, nous jouons 25% ou un cas Garçon sain. Si vous prenez tout 25% yo additionné yo ensemble, la bo 100%. Si vous prenez tout K yo additionné yo ensemble, la bo 4K. C'est-à-dire, en dans cas il y a 100% et 4K. Quand il y a là, nous prenons dans le rapport génotype. Génotype, c'est ensemble des gènes d'un individu. Donc, nous disons que nous jouons 25% ou 1K XD, 
x et ça nous dans le tableau a nous jouons 25 ou 1 k x x nous jouons 25 ou 1 k x d y nous jouons 25 ou 1 k x y c'est ça qui interprète a pas gagné encore donc ou même qui voulait faire partie des groupes de travail yo contactez moi sur 38 14 46 22 ou même qui voulait lancer mine qui a commencé 29 juillet pour finir 8 ou dernier jour examen avec moi contactez moi sur 38 14 46 22. Le grand pile là nous même qui pas travail parce que jusqu'à maintenant nous t'as supposé que t'as frappé dans groupe là ensemble avec moi, nous t'as supposé que t'as préparé nous pour séminaire ensemble avec moi, mais malheureusement nous plus quoi là nèg cap bon nous bluff, nous plus quoi là nèg cap dit nous à minuit à vos examens pour nous sous téléphone, nous pas sous travail encore. Mais la seule chose tout élève qui croit dans le bluff ça yo d'ailleurs mes numéros 38 14 46 22 Léon nèg vous un examen pour à minuit à faire me connait comme yo dit nous yo prend paquet de cob dans main nous pour vous examen pour nous à minuit c'est ça yo fait nous toujours après recevoir j'ai des messages à sur téléphone moi mais sous son élève qui c'est petite soyette qui prend l'examen qui besoin performant qui besoin composer tête frette travail ami même qu'on pas ta gain chance participer dans le séminaire ensemble avec moi même qu'on pas ta gain chance dans le groupe de travail là ensemble avec moi c'est travail ami parce que nous mêmes nous préparons nos niveaux pour aller frapper examen l'état nous préparons nous pas cacher des téléphones à vous monter mais nous pas être visible pour nous capables de montrer ça au besoin fait pour capable à le composer donc c'est un plaisir pour me tenir ensemble avec vous dans daltonisme je dis à de qui n'a bien pour nous retourner avec l'autre croisement sous daltonisme pour vous et ensuite n'a bien pour nous venir avec l'autre tard génétique par exemple hémophilie myopathie donc qui vraiment important pour vous même qui pourra le composer ou fin de toute vidéo ou pas partager le toujours ou fin de vidéo ou pas écrit nous pour vous pour ça là ou fin de vidéo pas écrit nous pour séminaire qui sont vous les dit c'est là que vous pas chercher ça qui est bon ou seulement apten ne kabzou la man pral tombe ou seulement apten ne kabzou et mouti mais nous même rôle par nous c'est préparer nan niveau pour nous voyou à le composer personne n'élève pas sot de go paquet élève qui pas vle faire effort d'accord c'est effort nous pas vle faire avec le plus souvent nous pas chercher ça qui est bon go paquet ne sou rejoua ka frappe normal Bon paquet nèg qui a posté vidéo normal mais comme ça tout bon paquet raquité qui a nuit santé monde mais sous sous travail n'a pas nous sous pas sous travail tout pas écrit nous pour bon plaisir c'est un plaisir pour nous t'es ensemble malé n'a pas rencontré yon l'autre fois communiquer 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 tout élève NS4 rassemblé ou besoin réussir dans examen baccalauréat année ça ou besoin un groupe de rattrapage qui pouvoye aller composer tête glacée si spon chercher jodi à même bienvenue à sublime succès le groupe de rattrapage dédié à votre réussite. Nous avons organisé un séminaire orientation exceptionnel en ligne sur WhatsApp pour aider à réaliser l'objectif académique. Élève NS4, quand il ça bien, séminaire a fait 29 juillet, arrivé 8 août. Sublime succès à travail plus dans la soirée avant de composer le matin. Nous te qu'on fait, nous fait et nous avons toujours fait. Jean ou sautant de la sublime a fait succès depuis 8 l'année. Yo essaye barrer nous, mais nous c'est roso, nous pas cassé. Nous couvri tout 10 départements pays. Monsieur Emmanuel Nozier, PDG, Monsieur Fritzner Nozier, secrétaire. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez-nous au numéro suivant. Plus 509 38 14 46 22 plus 509 38 14 46 22 plus 509 37 46 93 15 plus 509 37 46 93 15 
et sur Gmail, Emmanuel Nozier 7 à commercial gmail.com. Visitez-nous sur notre channel YouTube, Sublime Succès.